హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యుఎస్ఏ కెమెరా వ్యూ ఈ వీకెండ్ మేము మ్యాడిసన్కి వెళ్తున్నాము మ్యాడిసన్ ఈస్ విస్కాన్సన్ స్టేట్ క్యాపిటల్ సో ఫస్ట్ స్ట్రాబెర్రీ పికింగ్కి వెళ్ళి ఆ తర్వాత మ్యాడిసన్ డౌన్ టౌన్ చూడడానికి వెళ్తాము మార్నింగ్ లెవెన్ థర్టీకి అలా ఇంటి నుంచి బయలుదేరాము లెవెన్ థర్టీకి నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాను కాబట్టి నా హస్బెండ్ ఇంట్లోనే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారు ఇప్పుడు నేను స్టార్ బక్స్లో స్పినాచ్ ఫెటా ఎగ్ వ్రాప్ తీసుకున్నాను సో ఇది నేను లెవెన్ థర్టీకి తింటున్నాను ఇది నా బ్రేక్ఫాస్ట్ మా ఇంటి నుంచి ఇప్పుడు మేము వెళ్తున్న స్ట్రాబెరీ ఫీల్డ్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ డ్రైవ్ ఉంటుంది సో ఈరోజు వెదర్ క్లౌడీగా ఉంది సన్నీగా లేదు అందుకే ఆఫ్టర్నూన్ వెళ్తున్నాము డైరెక్ట్ ఎండ పడదు కాబట్టి బట్ వేడిగానే ఉంది బయట బట్ ఎండ పడట్లేదు డైరెక్ట్గా చాలా క్లౌడీగా ఉంది బట్ రెయిన్ కూడా లేదు ఈరోజు అమెరికాలో ఒక్కొక్క స్టేట్లో ఒక్కోలా ఉంటుంది కదా వెదర్ సో వేరే స్టేట్స్లో ఆల్రెడీ స్ట్రాబెర్రీ పికింగ్ అయిపోయి ఉంటుంది బట్ విస్కాన్సిన్లో ఇప్పుడు జూన్ జూన్ మంత్లో ఉంటుంది స్ట్రాబెర్రీ పికింగ్ జూలై ఫస్ట్ వీక్ ఈజ్ లాస్ట్ వీక్ ఫర్ పికింగ్ మేము జూలై ఫస్ట్కి వెళ్తున్నాము అంటే మేము పీక్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు వెళ్తున్నాం అనమాట స్ట్రాబెర్రీస్ ఫుల్లీ రైప్ అయి ఉంటాయని అనుకుంటున్నాము ఎప్పుడైనా ఇలా ఫ్రూట్ పికింగ్కి వెళ్తుంటే ఆ వెళ్ళే దారి మొత్తం ఇలా ఫీల్డ్స్తో నిండి ఉంటుంది మొత్తం విలేజ్ టైప్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది రోడ్డుకి రెండు వైపులా ఏదో ఒక ఫీల్డ్ ఉండే ఉంటుంది ఇక్కడ కార్న్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ స్వీట్ కార్న్ పండిస్తారు విస్కాన్సిన్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ డైరీ ప్రోడక్ట్స్ బట్ ఫార్మింగ్ కూడా బాగా చేస్తారు విస్కాన్సిన్లో సిక్స్ మంత్స్ వింటర్ ఉంటుంది త్రీ మంత్స్ సమ్మర్ అండ్ టూ మంత్స్ ఫాల్ అండ్ స్ప్రింగ్ ఉంటాయి ఇక్కడ సమ్మర్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది వెదర్ చాలా నార్మల్గా సటిల్గా ఉంటుంది ఎక్కువ వేడిగా అలా ఉండదు అలాంటప్పుడు ఫార్మర్స్కి చాలా బాగుంటుంది పండించుకోవడానికి పంటలు సో అందుకే ఇక్కడ సమ్మర్లో ఎక్కువ పండిస్తారు ఇప్పుడు మేము వెళ్తున్న సిటీ డౌన్ టౌన్ ఇది సన్ ప్రేయరీ డౌన్ టౌన్ ఇలా ఉంటుంది డౌన్ టౌన్ అండ్ మిగతా మొత్తం విలేజ్ టైప్లోనే ఉంటుంది అన్ని ఫీల్డ్స్ ఉండి సో డౌన్ టౌన్ వచ్చేసరికి ఇలా ఉంటుంది ఓల్డ్ మోడల్ బిల్డింగ్సే ఉంటాయి ఎక్కువ డౌన్ టౌన్లో సో హిస్టారికల్గా ఉంటుంది డౌన్ టౌన్ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఇలా స్ట్రాబెర్రీ పికింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ చెర్రీస్ యాపిల్స్ బ్లూబెర్రీస్ రాస్బెర్రీస్ ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఉంటూనే ఉంటుంది మేము అన్నిటికీ వెళ్తాము మ్యాక్సిమం ఎందుకంటే నాకు ఫ్రూట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం సో అక్కడ ఫ్రూట్స్ని ఫ్రెష్గా చెట్టు మీద నుంచి తెంపుకొని ఎంజాయ్ చేయడం అంటే అది నాకు వేరే లెవెల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది ఎందుకో తెలీదు బికాస్ నాకు ఫ్రూట్స్ అంటే ఇష్టం కాబట్టి అలా అనుకుంటున్నాను నేను ఆన్ దాట్ నోట్ ఇప్పుడు ఫ్రూట్ పికింగ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మనము ఇష్టం ఉన్నట్టు ఎలా అంటే అలా ఎంత అంటే అంత ఫ్రూట్స్ తినొచ్చా ఫ్రీగా అని కొందరికి డౌట్ ఉంటుంది కదా ఆ డౌట్ ఉన్న వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను ఫ్రూట్ పికింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు స్ట్రాబెరీ పికింగ్కి వెళ్తున్నాం కదా మేము ఇద్దరం వెళ్తున్నాము నేను నా హస్బెండ్ సో వెళ్ళే అప్పుడు ఇద్దరికి టికెట్ తీసుకోవాలి మా ఇద్దరికి రె రెండు పర్సన్స్కి టికెట్ తీసుకోవాలి అండ్ మేము పిక్ చేసుకొని ఒక బాస్కెట్లో వేసుకుంటాం కదా అక్కడ డిఫరెంట్ సైజెస్ ఆఫ్ బాస్కెట్స్ ఉంటాయి మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఒక దానికి ఇంత ఒక దానికి ఇంత అని మెన్షన్ చేసి ఉంటారు సో మేము ఇప్పుడు టెన్ ఎల్బీస్ బాస్కెట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ బాస్కెట్ తీసుకొని మా ఇద్దరికి టికెట్ తీసుకొని లోపలికి ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళొచ్చు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ బాస్కెట్ నింపుకొని రావాలి ఆ బాస్కెట్లో ఆ బాస్కెట్కే వాళ్ళు ఛార్జ్ చేస్తారు ఆ ఫీల్డ్లో మనం తిన్న స్ట్రాబెర్రీస్కి వాళ్ళు ఛార్జ్ చేయరు అక్కడ ఎన్ ఎన్నంటే అన్ని తినొచ్చు సో అలా అలా ఉంటుంది వెళ్ళిన పర్సన్స్కి ఛార్జ్ చేస్తారు అండ్ తీసుకెళ్ళిన బాస్కెట్కి ఛార్జ్ చేస్తారు ఆ బాస్కెట్లో ఎంత నిండుతాయో అంత నింపుకొని రావాలి అండ్ అక్కడ ఫీల్డ్లో తెంపేటప్పుడు మనం తిన్న వాటికి వాళ్ళు ఛార్జ్ చేయరు మనం ఏంటంటే అన్ని తినొచ్చు సో అవి ఫ్రీగా తినొచ్చు ఆ బాస్కెట్ ఫ్రీగా ఉండదు అండ్ ఇంకొన్ని ఫీల్డ్స్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఓన్లీ బాస్కెట్కి ఛార్జ్ చేస్తారు పర్సన్స్కి ఛార్జ్ చేయరు ఓన్లీ మనం నింపుకో స్ట్రాబెరీస్ నింపుకొని వస్తాం కదా ఆ బాస్కెట్కి ఛార్జ్ చేస్తారు టెన్ ఎల్బీస్కి ఇంత ఫైవ్ ఎల్బీస్కి ఇంత టూ ఎల్బీస్కి ఇంత అని బాస్కెట్ ఉంటుంది అక్కడ ఆ బాస్కెట్లో నింపుకొని రావాలి అండ్ ఫీల్డ్లో ఎన్నంటని తినొచ్చు మనం తెంపుకుంటున్న టైంలో ఎన్నంటని ఫ్రీగా తినొచ్చు అలా ఉంటే ఇంకా బెటర్ ఒకవేళ పర్సన్స్కి ఛార్జ్ చేస్తే ఆ ఛార్జ్ చేసిన పర్స 
పర్సన్కి చార్జ్ చేసిన మనీ అంతా మనం తినలేము ఆ స్ట్రాబెర్రీస్లో వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా పొట్ట నిండిపోయిన ఫీలింగ్ వస్తుంది బట్ డైరెక్ట్గా తినే ఫీలింగ్ వేరు చాలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు జ్యూసీగా ఉంటాయి ఫ్రెష్గా ఉంటాయి సో మేము వెళ్తున్న స్ట్రాబెర్రీ ఫీల్డ్కి వచ్చేసాము మధ్యలో వర్షం పడినట్టు అయింది జస్ట్ రెండు మూడు చినుకులు పడ్డాయి కొంచెం భయపెట్టింది వర్షం మమ్మల్ని బట్ వెదర్లో లేదు వర్షం పడుతుందని సో ఇదే ఆ ఫీల్డ్ లోపలికి వెళ్ళమని చెప్పారు లోప లోపల వెళ్తే అక్కడ వాళ్ళు బాస్కెట్ ఇస్తారు అని చెప్పారు సో వెళ్తున్నాము కార్లోనే వెల్ వెళ్తున్నాము కొన్ని ఫార్మ్స్లో కార్ అక్కడ పెట్టేసి వాళ్ళు ట్రాక్టర్లో తీసుకెళ్తారు వాళ్ళ వెహికల్లో తీసుకెళ్తారు బట్ ఇప్పుడు వి ఈ ఫీల్డ్లో కూడా అలా తీసుకెళ్తారని ఉంది గూగుల్లో బట్ ఇప్పుడు ఇది లాంగ్ వీకెండ్ కాబట్టి చాలా తక్కువ జనాలు ఉన్నారు కావచ్చు అందుకే కార్స్ని అలో చేస్తున్నారు లేదంటే నార్మల్ టైంలో బాగా బాగా జనాలు ఉన్న టైంలో మన కార్ అక్కడే పార్క్ చేసుకోమని చెప్పి ఈ రూట్ మొత్తంలో వాళ్ళ ట్రాక్టర్లో వాళ్ళ వెహికల్లో తీసుకెళ్తారు సో మేము మాత్రం ఇప్పుడు కార్లోనే వెళ్తున్నాము మా కార్లోనే ఒక టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ డ్రైవ్ ఉంటుందని చెప్పారు వీళ్ళ ఫామ్లోనే నెక్స్ట్ స్వీట్ కార్న్ పికింగ్ అండ్ పీచెస్ పికింగ్ కూడా ఉందంట అవే బోర్డ్స్ పెట్టారు అవి ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అని చెప్పేసి ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే ఆ ఆ డేట్స్లో వచ్చి పిక్ చేసుకోవచ్చు కదా సో అందుకే అలా బోర్డ్స్ పెట్టి ఉంచారు సో వచ్చేసాము ఇక్కడ కొన్ని కార్స్ ఉన్నట్టున్నాయి కొంతమంది జనాలు ఉన్నట్టున్నారు సో ఇక్కడ ఒక అమ్మాయి ఉంది కదా మేబీ తను ఇస్తుంది అనుకుంటా బాస్కెట్స్ తన దగ్గర ఉన్న బాస్కెట్ సైజ్లో నుంచి మనకు సైజ్ మనకు నచ్చిన సైజ్ బాస్కెట్ తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు మేము ఈ టెన్ ఎల్బీస్ బాస్కెట్ తీసుకున్నాము అండ్ ఆ బాస్కెట్ ఇచ్చేవాళ్ళే చెప్తారు మనం ఏ లైన్లో పిక్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి ఈ ఫీల్డ్ మొత్తంలో కొన్ని లేన్స్ బోర్డ్స్ పెట్టి ఉంటారు ఇది లేన్ త్రీ అనమాట తను లేన్ త్రీలో పిక్ చేసుకోవాలి అని చెప్పింది ఎందుకు ఇలా లేన్స్ పెడతారంటే ఒక్కో లైన్లో ఒక్కో టైంలో స్ట్రాబెర్రీస్ పండుతాయి ఆ లైన్ ఓపెన్ చేస్తారు ఆ టైంకి అందుకే ఒకే లైన్లో పిక్ చేసుకోవాలి ఒక టైం ఒక టైం పీరియడ్లో ఒకే లైన్లో పిక్ చేసుకోవాలి అప్పుడు అవి రైప్ అయి ఉంటాయి అని అర్థం సో మేము లైన్ త్రీకి వచ్చేసాము పిక్ చేసుకోవడానికి ఈ రైట్ సైడ్లో ఉన్న స్ట్రాబెర్రీ మొ మొక్కలు చూడండి ఇంకా చిన్నగా ఉన్నాయి అవి నెక్స్ట్ ఇయర్కి అనుకుంటా సో ఈ లైన్లో మమ్మల్ని పిక్ చేసుకోమని చెప్పింది అంటే ఈరోజు వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఈ లైన్లోనే పిక్ చేసుకోమని చెప్పింది ఎందుకంటే ఇవి ఇప్పుడు రెడీగా ఉన్నాయి రెడీ టు పిక్ అనే అర్థం ఇంకా అటు సైడ్ ఇంకా లైన్స్ ఉన్నాయి అవి మేబీ అయిపోవచ్చు లేకపోతే ఇంకా పండకపోవచ్చు సో ఇదే మేము తెంపిన ఫస్ట్ స్ట్రాబెర్రీ నా హస్బెండ్ తెంపి వేస్తున్నాను నేనే ఫస్ట్ తెంపాను అని చెప్పేసి సో ఇప్పుడు ఈ బాస్కెట్ అంతా నింపడం సాహసం అనే చెప్పాలి ఎందుకంటే బాస్కెట్ చూడడానికి చిన్నగానే కనిపిస్తుంది బట్ రిస్క్ ఏంటంటే ఈ స్ట్రాబెర్రీస్ బుషెస్లా ఉంటాయి ప్లాంట్స్ బయటికి ఏమీ కనపడవు ఓన్లీ ఆకులు ఉంటాయి ఆ ఆకులు ఇట్లా జరిపి చూడాలి లోపల స్ట్రాబెర్రీస్ ఉంటాయి అండ్ మంచిగా ఉన్న స్ట్రాబెర్రీస్ తెంపాలి ఫస్ట్ అయితే ఒక స్ట్రాబెర్రీ తెంపుకున్నాను ఇది తిని టేస్ట్ చూద్దాం ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి కడగడం ఎలాగో వీలు కాదు కాబట్టి జస్ట్ మట్టి తుడుచుకొని తినడం ఈజ్ ఐడియల్ స్ట్రాబెర్రీ మాత్రం చాలా స్వీట్గా ఉంది మీడియం సైజులోనే ఉన్నాయి కానీ చాలా స్వీట్గా ఉన్నాయి నేను తినింది మాత్రం చాలా స్వీట్గా ఉంది సో చూద్దాము అన్నీ అలానే ఉంటాయా లేదా అని ఎందుకు అలా అంటున్నానంటే కొన్ని స్ట్రాబెర్రీస్ అంత ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఉండవు అంత స్వీట్గా ఉండవు బట్ ఇవి మాత్రం చాలా స్వీట్గా ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ ఈ బుష్ మాత్రం చాలా స్వీట్గా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ బుష్ కూడా అలానే ఉంటే ఈ ఫామ్ మొత్తం స్వీట్గా ఉన్నాయని అర్థం చూసుకొని పిక్ చేసుకోవాలి కొన్ని పాడైపోయినవి కూడా ఉంటాయి బికాస్ ఇట్స్ న్యాచురల్ కాబట్టి ఒక చెట్టుకి మంచి స్ట్రాబెర్రీ ఉంటుంది పాడైపోయింది ఉంటుంది పండింది ఉంటుంది పండింది ఉంటుంది ఎన్నో రకాల స్ట్రాబెర్రీస్ ఉంటాయి చాలా స్వీట్గా ఉన్నాయి ఈ స్ట్రాబెర్రీస్ మాత్రం మేము లాస్ట్ ఇయర్ వెళ్ళిన స్ట్రాబెర్రీ ఫీల్డ్ కన్నా ఈ ఇయర్ చాలా స్వీట్గా అనిపిస్తుంది నాకు సో బెస్ట్ వన్స్ పిక్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాను నేను వీడియో తీస్తూ స్ట్రాబెర్రీస్ పిక్ చేసుకోవడం అనేది ఇంకా పెద్ద టాస్క్లా అనిపిస్తుంది ప్రతి బుష్ దగ్గర కింద కూర్చొని లైక్ ఇవి నేల మీద ఉంటాయి కదా సో కిందికి కూర్చొని కూర్చొని తెంపడము ఇది ఒక ఎక్సర్సైజ్లా అవుతుంది 
అండ్ వీడియో తీస్తూ పిక్ చేయడం ఇంకా టాస్క్లా అనిపిస్తుంది నాకు వెదర్ చూడడానికి క్లౌడీగా ఉంది కానీ వేడిగా ఉంది ఒక వైపు చెమటలు చంపేస్తున్నాయి అండ్ ఇంకోవైపు ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది చూడాలి ఈ బాస్కెట్ నింపాలి సగం వరకు నింపిన తర్వాత మళ్ళీ వీడియో తీస్తాను మీన్ వైల్ నా హస్బెండ్ వీడియో తీస్తూ తెంపుతున్నాడు సో ఇలా ఒక హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ స్ట్రాబెరీస్ తెంపి బాస్కెట్లో వేసుకుంటున్నాము ఇలా జాగ్రత్తగా బుష్ని సైడ్కి జరిపి దాని కింద ఉన్న స్ట్రాబెరీస్ తెంపడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అలానే తెంపాలి కూడా అండ్ స్ట్రాబెరీస్ తెంపేటప్పుడు స్టెమ్తో పాటు తెంపితే అవి కొంచెం ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి ఇలా స్టెమ్ ఊడిపోయినవి తినొచ్చు మధ్యలో అంతే ఫుల్గా తింటున్నాము మేము ఇద్దరము ఈ స్ట్రాబెరీస్ని ఎందుకంటే చాలా స్వీట్గా ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఉన్నాయి ఈసారి లాస్ట్ టైం కన్నా అని చెప్పాను కదా ముందే సో నా హస్బెండ్ ఈజ్ నాట్ అంత ఫ్రూట్ పర్సన్ ఏం కాదు హీ డోంట్ లైక్ ఫ్రూట్స్ అంటే అంతగా నచ్చవు బట్ హీఈస్ ఎంజాయింగ్ దీస్ స్ట్రాబెరీస్ సో మచ్ సో ఫైనల్ ఈ బుట్ట మొత్తం నింపాము సక్సెస్ఫుల్గా చెమట చిందిస్తూ లైక్ చాలా వేడిగా ఉంది చాలా చెమట వస్తుంది అండ్ చేతులు కూడా స్టెయిన్ అయిపోయాయి స్ట్రాబెరీ జ్యూస్తో రెడ్గా అయిపోయాయి సో పొట్టతో పాటు మన బాస్కెట్ కూడా నిండిపోయింది ఫుల్ కడుపు నిండిపోయిందని చెప్పొచ్చు ఫుల్గా తిన్నాము అండ్ ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేశాము పిక్చర్స్ కూడా తీసుకున్నాము అయిపోయింది నవ్ లెట్స్ గో ఇలా ఫీల్డ్ పక్కనే కార్ పెట్టుకోవడం ఇదే ఫస్ట్ టైం లైక్ కార్ అక్కడే ఆపి పక్కనే ఫీల్డ్లో స్ట్రాబెరీస్ పిక్ చేసుకొని మళ్ళీ తొందర కార్ ఎక్కేయడం వెళ్తూ వెళ్తూ ఒక స్ట్రాబెరీ తిందాం ఈ స్ట్రాబెరీ వియర్డ్ షేప్లో ఉంది హోప్ఫుల్లీ బాగుండాలి అనుకుంటున్నాను వావ్ ఓ ఓ పండ పండలేదు ఇంక కొంచెం బట్ ఇట్స్ ఓకే తెంపాం కాబట్టి పండిన వరకు తిని పడేయడమే సో లెట్స్ గో ఈ బాస్కెట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఎగ్జిట్ అవుతున్న రూట్లో నుంచి వెళ్తే అక్కడ వాళ్ళు ఉంటారు దీనికి ఛార్జ్ చేస్తారు సో ఈ బాస్కెట్ నేను ఒళ్ళో పెట్టుకొని కూర్చున్నాను అక్కడికి వెళ్ళే వరకు జస్ట్ అలా పెట్టుకోవాలనిపించింది కార్ సీట్లో వెనకాల పెట్టొచ్చు బట్ నేను అలా పెట్టుకున్నాను అంతే సో చూస్తూ ఎంజాయ్ చేద్దాము వీలైతే కొంచెం తిందామని చెప్పేసి ఇవేం లైక్ వెయిట్ చూడరు జస్ట్ బాస్కెట్ నింపి తీసుకెళ్ళడమే వెయిట్ ఏం చూడరు బాస్కెట్కే ఛార్జ్ చేస్తారు సో ఇదే మేము పిక్ చేసుకున్న లేన్ చూడండి అందరూ పిక్ చేసుకుంటున్నాను ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఆపుకున్నారు వాళ్ళ వెహికల్ని ఒకరి స్పేస్ని ఒకరు ఇన్వైట్ చేయకుండా ఒకరు ఒక దగ్గర ఒకరు ఒక దగ్గర అలా పిక్ చేసుకుంటున్నారు ఈరోజు తక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి అలా ఒకవేళ నార్మల్గా ఎక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు వస్తే చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా పిక్ చేసుకుంటారు లాస్ట్ టైం అలాగే అయింది ఈసారి చాలా కూల్గా కామ్గా ప్రశాంతంగా మాకు ఇష్టం వచ్చినంత టైము పిక్ చేసుకుంటూనే ఉన్నాము అందరూ అలానే చేస్తున్నారు లైక్ ప్రశాంతంగా ఉంది ఎక్కువ జనాలు లేకుండా ఇక్కడ చూడండి వీళ్ళే మనకు బాస్కెట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళు ఛార్జ్ చేయట్లేదు మనం వెళ్తుంటే అక్కడ ఎగ్జిట్ దగ్గర ఉంటారంట వాళ్ళు ఛార్జ్ చేస్తారంట వీళ్ళని అడిగాము సో చూడండి సెప్టెంబర్లో స్వీట్ కార్న్ మేజ్ ఉంటుందంట ఈ స్వీట్ కార్న్ ఫీల్డ్ మొత్తం ఒక మేజ్లా చేసి మనం అందులో నుంచి బయటికి వెళ్ళాలి ఆ యాక్టివిటీ ఉంటుందంట అక్కడ బోర్డు మీద పెట్టారు అక్టోబర్ మంత్లో ఇక్కడ ఫాల్ కాబట్టి పంకిన్ ప్యాచ్ కూడా ఉంటుందని రాశారు బోర్డు మీద సో దాట్స్ ఇట్ ప్లీజ్ విజిట్ అస్ అగైన్ అని పెట్టారు ఇక్కడ బయటికి వెళ్తున్నాము ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్లో నుంచి చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జిట్ దగ్గర స్టాప్ హియర్ అనే బోర్డు ఉంది స్టాప్ అండ్ పే హియర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ పే చేయాలి మన బాస్కెట్ వాళ్ళు ఏం చూడరు కూడా జస్ట్ చూస్తారు ఏ బాస్కెట్ తీసుకున్నారు వీళ్ళు అని తీసుకొని వెయిట్ చెక్ చేయడము ఇలా ఏం చూడరు కూడా సో ఈ బాస్కెట్కి ట్వంటీ ఎయిట్ డాలర్స్ అయింది సో పే చేసేసాము టెన్ ఎల్బీస్కి ట్వంటీ ఎయిట్ డాలర్స్ నార్మల్గా గ్రాసరీ స్టోర్లో కూడా అలానే అంతే ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ ఫ్రెష్గా మనం మనంతట మనం ఫ్రెష్గా పిక్ చేసుకోవచ్చు కదా అలా అండ్ చెప్పడం మర్చిపోయాను వీళ్ళు పర్సన్స్కి ఛార్జ్ చేయలేదు జస్ట్ బాస్కెట్కే ఛార్జ్ చేశారు నేను ఫస్ట్ చెప్పాను కదా కొన్ని చోట్ల అలా ఉంటుంది కొన్ని చోట్ల ఇలా ఉంటుందని చెప్పేసి సో మేము తిన్న ఫ్రీగా తిన్న స్ట్రాబెరీస్ అన్నీ ఫ్రీగా అన్నట్టే ఇప్పుడు బాస్కెట్లో నింపుకొచ్చుకున్న వాటికే 
పే చే ఛార్జ్ చేశారు నెక్స్ట్ మేము డేన్ కౌంటీ పార్క్ అని ఇక్కడ ఒక లొకేషన్ ఉంది రివర్ ఫ్రంట్ లాగా అక్కడికి వచ్చాము మ్యాడిసన్లో సో మ్యాడిసన్ మేము రావడం ఇదే ఫస్ట్ టైం విస్కాన్సిన్లోనే ఉంటాం మేము విస్కాన్సిన్లో ఉండి కూడా మ్యాడిసన్కి ఇదే ఫస్ట్ టైం రావడం సో ఇక్కడనే ఇదే లేక్ ఫ్రంట్ ఇక్కడ అందరూ ఫిషింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ కొంచెం రిలాక్స్ అవుతున్నారు చిల్ అవుతున్నారు వీకెండ్ కాబట్టి అండ్ కొంతమంది బోట్స్లో కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి అబ్బాయి ఫిషింగ్ చేస్తున్నారు ఫిషింగ్ ఈజ్ నైస్ యాక్టివిటీ బట్ చాలా పేషెన్స్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఆ ఫిష్ ఎప్పుడు పడుతుందో ఏమో తెలీదు చాలా పేషెన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి అది మంచి యాక్టివిటీ సో ఇది ఇక్కడ నుంచి కనిపిస్తుంది కదా ఇది మ్యాడిసన్ డౌన్ టౌన్ అక్కడ మ్యాడిసన్ స్టేట్ క్యాపిటల్ కూడా కనిపిస్తుంది పైన చూడండి మేము నెక్స్ట్ అక్కడికి కూడా వెళ్తాము ఇక్కడ కాసేపు కూర్చొని రిలాక్స్ అయ్యి అక్కడికి వెళ్దామని ఇక్కడికి వచ్చాము ఎందుకంటే ఇంతసేపు చెమటలు చిందించి కష్టపడి స్ట్రాబెర్రీస్ తెంపాం కదా సో అందుకే ఇక్కడ కొంతసేపు రిలాక్స్ అవుతున్నాము అండ్ ఆకలి కూడా వేయట్లేదు మేము ఆల్మోస్ట్ టూ థర్టీ అవుతుంది రెస్టారెంట్స్ కూడా క్లోజ్ ఉన్నాయి మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఫోర్ థర్టీకి ఓపెన్ చేస్తారు మేము ఇంతసేపు స్ట్రాబెర్రీస్ తిన్నాం కాబట్టి ఆకలేం అవ్వట్లేదు సో బయలుదేరాము స్టేట్ క్యాపిటల్ బిల్డింగ్ చూడ్డానికి బయలుదేరుతున్న వేలో చూడండి ఇవన్నీ ఇల్లులు ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ పాత ఇల్లులు అనమాట సో ఓల్డ్ హౌసెస్ ఓల్డ్ హౌసెస్ యుఎస్ఏలో ఇలా ఉంటాయి ఇలాంటి హౌసెస్ చూసినప్పుడు నాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అంత ఓల్డ్ హౌసెస్ అయినా కూడా ఇంత బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఓల్డ్ హౌసెస్ అంటే మీరు ఎన్ ఎప్పుడు కట్టారనుకుంటున్నారు నైన్టీన్ ట్వంటీస్లో కట్టిన ఇల్లులు కూడా ఇప్పటికీ చాలా బాగుంటాయి అది ఓల్డ్ హౌస్ అని అర్థమవుతుంది దాని ఆర్కిటెక్చర్ బట్టి బట్ ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు చూస్తే అది ఓల్డ్ హౌస్ అని చెప్తే నమ్మరు కూడా అంత బాగా మెయింటైన్ చేస్తారు సో నాకు చాలా బాగా నచ్చుతాయి ఇలాంటి ఇల్లులు చూస్తే ఇవన్నీ అలాంటివే చూడండి సో హియో వీఆర్ మేము వచ్చేసాము విస్కాన్సిన్ స్టేట్ క్యాపిటల్ డోమ్ దగ్గరికి ఎదురుగా కనిపిస్తుంది కదా అదే విస్కాన్సిన్ స్టేట్ క్యాపిటల్ డోమ్ చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది ఈ ప్లేస్ మొత్తం వింటర్ టైంలో మొత్తం మంచు పడి ఉంటుంది ఆ స్నోలో ఈ స్టేట్ క్యాపిటల్ బిల్డింగ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది నేను వీడియోస్లో పిక్చర్స్లో చూశాను డైరెక్ట్గా చూడలేదు ఈసారి వింటర్లో ఇక్కడికి వచ్చి చూడాలి అని అనుకుంటున్నాను సమ్మర్లో ఎలా ఉంది నెక్స్ట్ వింటర్లో ఎలా ఉంటుందో వీలైతే చూపిస్తాను రెండు ట్రాన్సిషన్ చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు లైక్ గ్రీన్గా ట్రీస్తో ఇలా ఉంది కదా వింటర్లో మొత్తం వైట్ కలర్ స్నోతో ట్రీస్ అన్నీ ఎండిపోయి అలా ఉంటుంది సో హాఫ్ అన్ అవర్ కోసం కార్ పార్క్ చేసుకున్నాము వన్ డాలర్ అక్కడ పే చేసాము ఒకటి ఏటీఎంలా ఉంటుంది అందులో పే చేయాలి నేను అది చూపెట్టలేకపోయాను సో నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా చూపిస్తాను ఇదే విస్కాన్సిన్ స్టేట్ క్యాపిటల్ డోమ్ పైన డ్రోన్ నుంచి చూస్తే ఇలా క్రా ప్లస్ మార్క్లా ఉంటుంది ప్లస్ ఆర్ క్రాస్ ఏదో ప్లస్ మార్క్లా ఉంటుంది సో సైకిల్స్ కూడా ఉంటాయి డౌన్ టౌన్ మొత్తం తిరిగి చూడ్డానికి ఇలా సైకిల్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి అక్కడ మనం పే చేసి తీసుకోవచ్చు ఇన్ని అవర్స్కి ఇంత అని ఉంటుంది సో నేను ఇందాక చూపించింది స్టేట్ క్యాపిటల్ ఎంట్రన్స్ కాదు అంటే ముందటి నుంచి కాదు ఆల్ ద వే వెనుక నుంచి లైక్ ఆపోజిట్ సైడ్ నుంచి సో మేము ఒక రౌండ్ వేసి వద్దాం అనుకుంటున్నాం దాని చుట్టూ ఇలా నడుచు నడుచుకుంటూ ఒక రౌండ్ వేసి వద్దామని వెళ్తున్నాము సో ముందు నుంచి కూడా చూసినట్టు ఉంటుంది రౌండ్గా తిరగొచ్చు దాని చుట్టూ చాలా బాగుంది ఇక్కడ ఈ లొకేషన్ ఈ వెదర్లో ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుంది ఈరోజు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఎందుకంటే వీకెండ్ జూలై ఫస్ట్ లాంగ్ వీకెండ్ కాబట్టి చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు జనరల్గా ఇంత తక్కువ ఉండరు అందరూ త వాళ్ళ డాగ్స్ని వాక్కి తీసుకో తీసుకొని వచ్చారు సో ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్గా ఉంది లొకేషన్ గ్రీన్గా గ్రీనిష్గా చాలా బాగుంది అండ్ ఇక్కడ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ కూడా జరుగుతుంది చూడండి వెడ్డింగ్ అయిన తర్వాత ఇలాంటి హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్లో వీళ్ళు ఫోటోషూట్స్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ పెడస్ట్రియన్స్ వాకింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుందంటే ముందు కనిపిస్తుంది కదా ఒక హ్యాండ్ సింబల్ అది స్టాప్ అనే అర్థం పెడస్ట్రియన్స్ ఆగిపోయి ఉండాలి అప్పుడు వెహికల్స్ క్రాస్ అవుతాయి 
ఆ స్టాప్ అని వచ్చే కన్నా ముందు టైమర్ కూడా ఉంటుంది ఒక టెన్ సెకండ్స్ టైమర్ ఇంకా టెన్ సెకండ్స్లో ఆగిపోవాలి అని అర్థం సో ఇక్కడ ఎవరు రావట్లేదు కాబట్టి ఇంతకుముందు అమ్మాయి వచ్చేస్తుంది దీని ఇప్పుడు వాకింగ్ చేస్తున్న సింబల్ వచ్చింది కదా ఇలాంటి టైంలో పెడస్ట్రియన్స్ వాక్ చేయొచ్చు సో ఇలా ఉంటుంది పెడస్ట్రియన్స్ వాకింగ్ సిస్టమ్ అండ్ ఇక్కడ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ప్లే చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సెటప్ చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడే ఈవినింగ్ టైంలో కొంచెం ఎక్కువ హ్యాపెనింగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి బ్యూటిఫుల్ కలర్ఫుల్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్తో డెకరేషన్ చేస్ చేసినట్టు ల్యాండ్స్కేపింగ్ చేశారు అండ్ ఇక్కడ చూడండి అన్ని వెజిటేబుల్స్ ప్లాంట్సే ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ ఏరియాని దానికోసం పెట్టారనమాట ఇక్కడ చూడండి ఏదో బోర్డు ఉంది అర్బన్ వెజిటబుల్ గార్డెన్ ప్రజెంటెడ్ బై రూటెడ్ రూటెడ్ వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేశారనమాట ఇక్కడ అన్ని చూడండి అన్ని అన్ని వెజిటబుల్ ప్లాంట్సే ఉన్నాయి సో ఇది యాక్చువల్ ఎంట్రన్స్ ఈ స్టేట్ క్యాపిటల్ ఎంట్రన్స్ ఇక్కడ నుంచి సో ఇలా ఉంది ఎంట్రన్స్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ చూడండి చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు యాక్చువల్లీ ఆ స్టేట్ క్యాపిటల్ బిల్డింగ్ లోపలికి కూడా వెళ్ళొచ్చు లోపల వెళ్ళి మనం చూడొచ్చు బట్ అది ఫోర్ వరకే ఓపెన్ వీకెండ్స్ ఇప్పుడు ఫోర్ అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ సో క్లోజ్ క్లోజింగ్ టైంలో వచ్చాం మనం ఇక్కడ కూడా ఒక వెడ్ వెడ్డింగ్ పిక్చర్స్ తీసుకుంటున్నారు వెడ్డింగ్ ఫోటోషూట్ జరుగుతుంది సో ఇంకా వెళ్తున్నాము ఒక రౌండ్ మొత్తం వేసాము మేము కార్ పార్కింగ్ చేసుకున్న ప్లేస్కి వచ్చేసాము మళ్ళీ సో హియర్స్ అవర్ కార్ ఇక్కడ ఉంది సో వెళ్ళి ఒక వన్ డాలర్ ఏమో అయింది థర్టీ మినిట్స్ కోసం పార్కింగ్ పే చేసాము మేము నెక్స్ట్ ఆకలి వస్తుంది ఏదైనా రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి తినాలనుకుంటున్నాము ఇండియన్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాము స్వాగత్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్కి వచ్చాము మ్యాడిసన్లో యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఇండియన్ రెస్టారెంట్స్ అంత ఐడియల్ ఏం కాదు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు అంటే ఇలాంటి స్టేట్స్లో అయితే అస్సలు బాగుండవు చూడండి ప్లేట్ ఎలా ఉందో అన్ని గీతలు మరకలు ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ లెమినేట్ తీసుకున్నాను నేను దాని తర్వాత చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆర్డర్ చేశాము డ్రైగా ఉంది వాళ్ళు ముందు చెప్పని కూడా చెప్పలేదు అది డ్రై ఆ వెట్ట అని బట్ ఇట్స్ ఓకే టేస్ట్ అంతంత మాత్రం ఉంది ఇంకా బిర్యానీ అయితే చెప్పని అక్కర్లేదు అది టొమాటో రైస్ లానే ఉంటుంది అస్సలు బాగుండదు అండ్ బటర్ చికెన్ అండ్ గార్లిక్ నాన్ కూడా తీసుకున్నాము అస్సలు బాగలేవు తీయగా ఉన్నాయి మేము స్పైసీగా అని చెప్పాము ఇంకా ఎక్స్ట్రా స్పైసీ అని చెప్పేసి నేను అస్సలు ఇండియన్ రెస్టారెంట్కి ఇంకోసారి వెళ్ళొద్దని ఫిక్స్ అయ్యాను అంత బాగుండవు నాకైతే నచ్చవు ఇక్కడ ఇండియన్ రెస్టారెంట్స్ సో నెక్స్ట్ మేము ఒకసారి మేము వెళ్ళే డార్లో ఈ షాపింగ్ అవుట్లెట్ మాల్ ఉంది అక్కడికి ఒకసారి వెళ్ళి ఒక లుక్ వేసుకొని వెళ్దామని అనుకున్నాము అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే బాత్ అండ్ బాడీ వర్క్స్లో చాలా తక్కువ ప్రైస్కి అండ్ ఆఫర్ ఉంది జూలై ఫోర్త్ ఆఫర్ అనుకుంటా ఇండిపెండెన్స్ డే సేల్ ఉంది త్రీ డాలర్స్కి కూడా ఉన్నాయి ప్రోడక్ట్స్ సో మీరు ఎవరైనా కావాలనుకుంటే చెకౌట్ చేయండి అంటే ఈ ఆఫర్ ఇంకా ఉందో లేదో తెలియదు అప్పుడు మాత్రం ఉండే బాత్ అండ్ బాడీ బాక్స్లో ఈ ఆఫర్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం చూడండి నేను సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ ఐటమ్స్ ట్వంటీ డాలర్స్కే తీసుకున్నాను దట్స్ వెరీ గుడ్ డీల్ నెక్స్ట్ నేను నాకు సెవెన్ థర్టీకి లోపు నేను డిన్నర్ చేసేయాలి సో ఏదో ఒకటి డిన్నర్ చేసేయాలి ఇంతముందే లంచ్ చేశాను బట్ నేను రేపు మార్నింగ్ మళ్ళీ లెవెన్ థర్టీ వరకు ఏం తినకుండా ఉంటాను ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నాను నేను వీడియోస్ వాట ఈ తినే డే వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తాను చూడండి సో ఏదో ఒకటి తినాలి కదా అని చెప్పేసి ఒక గ్యాస్ స్టేషన్లో చికెన్ సూప్ ఉంటే అది తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇంటికి వచ్చేసాము ఇంకా నైట్ అయింది ఇంటికి వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నేను స్ట్రాబెరీ చియా జామ్ చేశాను నేను తెచ్చుకున్న స్ట్రాబెరీస్తో సో అది ఎలా చేశాను అని నేను షార్ట్ పోస్ట్ చేశాను ఈ ఛానల్లో అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫుడ్ పేజ్లో కూడా పోస్ట్ చేశాను అన్ని లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఖచ్చితంగా చెకౌట్ చేయండి షార్ట్స్లో ఉంటుంది ఈ స్ట్రాబెరీ చియా జామ్ రెసిపీ చాలా హెల్దీగా హెల్దీ వేలో చేశాను వితౌట్ ఎనీ షుగర్స్ జస్ట్ స్ట్రాబెరీస్తో చియా సీడ్స్ అండ్ హనీ వేశాను కొంచెం ఎలా చేశానో చూడండి 
సో అలా గడిచింది మా వీకెండ్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో మీకు కనుక నా కాంటెంట్ నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వా